Порталы в Майнкрафте, их всего два, это портал в Нижний мир и также в Край. Вроде совершенно понятные штуки, одна телепортирует в ад, другая в парящие острова. Но что если я начну вам задавать вопросы, как работают порталы? Вряд ли вы хотя бы на один из них ответите, и да, к сожалению, это так. Мы пользуемся этими штуками каждый день в Майнкрафте, но вот как они работают, мы так и не поняли. Одному порталу 11 лет, а другому 10, однако, уверен в этом, даже самые старые игроки Майнкрафта не задавали себе вопрос. Неужели ад меньше обычных? мира в целых 8 раз, и что изображено на материи портала Вент, неужели это разбросанные по космосу острова Края? На все эти и многие другие вопросы про порталы мы сегодня ответим. Присаживайтесь поудобнее, с вами Грид, и мы отправляемся путешествовать по измерениям. Поехали! Начнем с самого хардкорного измерения в Майнкрафте, нахождение в котором постоянно давит на игрока своей зловещей атмосферой. Это Нижний мир, он из себя представляет такой же обычный, только еще и сложнее и меньше в 8 раз. Но на самом деле это не так, размер ада такой же, как и Верхний мир. И там и тут граница мира находится на 30 миллионных координатах. Тогда с чего у нас вообще взялось, что ад меньше обычного мира, если размеры карты одинаковые? Дело в том, что если вы пройдете по аду 100 блоков и выйдете опять в портал, то в обычном мире вы уже окажетесь на координатах 800 блоков. По сути, порталы в ад искажают пространство так, что игроки перемещаются в 8 раз быстрее. И теперь вам вопрос, а как выглядит игровой мир Майнкрафта с космоса? Это квадратная планета или просто плоскость? Если предположить, что все события игры происходят на планете, которая квадратная, то у нас оправдывается теория с тем, что ад меньше обычного мира. А допустим, вот обычный мир, его игровая карта в 8 раз больше, так как это верхний слой земли. А далее у нас идет слой бедрока, пустотный разрыв и опять бедрок. И внутренний мир в виде ада, внутренний квадрат всегда будет меньше обычного, это в принципе логично. Но факт того, что граница мира расположена на 30 миллионных координатах и там и тут, дает нам, что мир Майнкрафта это все же плоскость. Это совершенно взаимоисключающие факты, которые вводят новичка, да и опытного игрока в непонимание. Тогда появляется вопрос, а насколько большой ад, если его граница это вовсе не граница и что находится за ней? Границу пересечь очень легко, для этого нам понадобится обычный страйдер. Да, оказывается, если перелезать через видимый барьер, то вы сразу же ударитесь о второй. Но я провел эксперименты, и оказалось, что туда можно легко проехать на мобе, а по лаве у нас ходят только страйдеры. Собственно, садимся на такого и путешествуем также бесконечно. Я остался на границе мира и провел еще несколько экспериментов на сервере с друзьями. И нам туда же удалось найти небольшой баг. Получается, что мы соединили разные полублоки в один блок. Не знаю, возможно это ошибка сервера, можете проверить у себя в одиночке и сказать, какой результат был у вас. К слову, насчет сервера если вы хотите поиграть на нем, то есть на выживании вместе со мной и с моими подписчиками, то можете приходить прямо сюда, тут уже выживают ребята и строят свои города. Напомню, что сервер лицензионный и стоит на версии 1.16.5, ну то есть на самой новой стабильной версии Майнкрафта. Ссылку, чтобы почитать подробнее о сервере, вы сможете найти в описании к видео. Теперь вернемся к порталу в ад. Как он, блин, работает, как обычному обсидиону удается создать разрыв в пространстве и перенести игрока в нижний мир. И неужели портала в ад никогда не существовало самостоятельно, а его специально создали? Да, это именно так. Самого портала в ад никогда не было. Его придумали для телепортации те, кто был до нас, то есть до нашего игрока. Это понять очень легко. Обратите внимание на руины порталов. Думаю, вы и так знаете, кому они принадлежат. Они явно были построены вначале пиглинами, потом еще и людьми. Поэтому наш персонаж и знает, как его строить и активировать. А при его активации создается разрыв в пространстве благодаря совмещению тепла и холода. Собственно, обычный мир это умеренная атмосфера, а вот ад это раскаленный воздух. Также и обсидиан, материал из которого делается рамка портала, это лава и вода, думаю тут логичнее некуда. Однако, как работает пропорция блоков 11 метр на 8 обычных для меня остается загадкой. Можете написать свое мнение насчет этого в комментариях, мне будет интересно почитать. Теперь мы перейдем в более интересную часть видео, где вы узнаете, как появились порталы Вент. Сразу сделаю сильное заявление, их никто не строил, крепости вокруг были построены потом, для того, чтобы изучать эти места. Звучит нелогично, может быть, но как только я озвучу вам свои доказательства, вы поймете, что это так. Между порталом в ад и порталом в край есть всего лишь одно сходство, это разрыв в пространстве, остальным они полностью различаются. Для портала в Незер необходима четкая конструкция в виде твердого обсидиана, иначе портал перестает существовать. Команды с 
этот блок можно разместить один блок портала, но если рядом обновить блоки, то он сломается. Но этого нельзя сказать о портале Vent. Он более нестабилен и может существовать даже и без своей рамки. Ее можно сломать и на выживании различными багами, но даже в креативе, если поломать рамку, то материя внутри рамки остается на своем месте. Да что там говорить, даже сам Майнкрафт напрямую нам говорит о том, что этот портал может появиться где угодно и телепортнуть нас куда угодно. Это можно заметить из центрального алтаря посередине острова с драконом. Там портал появляется вообще в бедроке без своей рамки. Это также можно увидеть и в порталах всего в один блок на острова края. Они вообще появляются по всему краю и телепортируют игрока в открытый мир и обратно на центральный остров. Чем больше вы убьете дракона, тем больше штук появится, а так как можно найти самому совершенно случайно путешествие по краю. Несмотря на то, что на кодовом уровне портал в край и портал в город края это разные вещи, на них изображено одно и то же. Это летающие острова края, которые хаотично разбросаны в пустоте Энда. Однако, если смотреть на эти порталы очень долго, то мы упустим важный вопрос, как они появились в обычном мире. Как я сказал немного раньше, они появились сами, их никто не строил. Рамка портала в край состоит из нижней части, которая является эндерняк. И также верхней части, непонятного материала. Однако, если совместить это со звуком ломания в виде стекла... И также с цветом рамки, то можно сделать вывод, что это призмариновый кристалл, других предположений просто не может быть. Ну, по крайней мере, это всего лишь мои догадки. Теперь, что касается их появления, из-за того, что они нестабильны и могут появляться сами, мы это уже выяснили. По всему миру Майнкрафта открылись десятки порталов, они разбросаны на довольно большом расстоянии друг от друга и вокруг них сооружены крепости. Так как это разрыв в пространстве и он может работать без своей рамки, то, скорее всего, он появился сам. Иначе, если бы его создали бы, как портал в ад, то при ломании рамки внутри Внутренняя материя пропадала бы, но тут не все так легко. Сама материя, которую сломать просто невозможно, наверняка появилась сама. А поставленные вокруг него рамки для активации, скорее всего, сделаны теми, кто построил эти самые крепости. Нет, ну судите сами, вы путешествуете по шахтам в недрах земли, внезапно находите пространственный разрыв. Наверняка вы позовете кого-то еще и начнете изучать данное место. Создадите библиотеки, чтобы записывать туда данные исследования, которые вы проводите. Будете прям таки жить там и проводить эксперименты, ведь для чего еще нужны отдельные камеры с железными дверьми. Наверняка вам захочется регулировать и сам портал. Поняв, что им можно управлять, вы сможете включать и выключать его с помощью очей края. Это может дать понятие сам Майнкрафт. Если вы придете в подземную крепость, то скорее всего найдете там один или несколько уже поставленных очей в рамке. Но у нас получается довольно странная закономерность. Любой портал в Энди телепортирует нас на середину острова с драконом. Но всего один портал в краю телепортирует нас в разные места в зависимости от того, где стоит наша кровать. В общем, я думаю, что теперь Теперь вы окончательно убедились, что данный портал максимально нестабилен и работает странно. Думаю, что тема порталов еще долго будет оставаться в тени, и ее изучение потребует многие годы. Однако в своих теориях я стараюсь проливать свет на странные вещи в Майнкрафте. И благодаря таким теориям мы узнаем о Майнкрафте немного больше. А на этом моя теория подошла к концу. Оценивайте ее лайком и подписывайтесь на канал, ведь тут много интересного про Майнкрафт. Ну а я прощаюсь, с вами был Грид, всем удачи, всем пока-пока.